Hoje vamos vos apresentar um dos nossos carros, vamos mostrar o que é que fizemos em termos de preparação. Ele foi comprado em 2018 para uma viagem aos Balcãs, entretanto já fizemos 40 mil km com ele, mais ou menos, já está um bocadinho diferente até dessa viagem, mas vamos mostrar alguns truques e o que é que fizemos. Vamos começar se calhar aqui pela frente, neste momento estamos com os pneus 32, 11 e meio, 15, Cooper STT Pro. A primeira coisa que fizemos foi trocar os cubos, porque os cubos automáticos normalmente dão problemas, portanto usámos estes da AVM que são os extra reforçados. São melhores que os automáticos, porque normalmente os automáticos, quando estamos atascados, por exemplo, na areia e andamos para a frente e para trás, ali naquele esforço, eles atracam e desatracam e nesses estalos que eles andam ali a atracar e desatracar, normalmente dá a geneira, depois eles partem e ficamos sem tração à frente. As jantes são umas Evo Corse Dakar, são 7 polegadas de largura, 15 de diâmetro e tem offset menos 5, portanto o offset foi pedido para a fábrica para as rodas ficarem completamente à face, para o carro ficar legal e poder ser homologado. Fizemos também body lift ao carro, 3 cm, para poder usar os pneus 32 e também para lavar, porque o carro com o body lift fica, as longarinas ficam com algum espaço para dar com o pessoal de pressão, para poder lavar e tirar a lama, acaba por ser fixe. Para levar os pneus 32 tivemos que cortar aqui um bocadinho, aqui num, numa chapa que ele tem aqui de um reforço, chegar um bocadinho para trás, bater aqui esta zona para dentro do guarda-lamas, tiramos as palas da frente também, esteticamente também não acho muita piada às palas. Quando se faz o body lift, pronto, tem que se levantar o para-choques, portanto cortámos e soldámos o reforço do para-choques para o para-choques vir para a altura original. Snorkel bravo para vir buscar o ar fresco mais cá acima e tirar um bocado de pó. Quando vamos normalmente atrás de outro carro e há muito pó, Aqui está muito mais pó do que aqui em cima, portanto acaba por, por ajudar não é só para andar dentro da água, mas também para o pó faz muita diferença e o ar muito mais fresco também ajudou a fazer mais cavalinhos. <risos> em termos de direção, optámos pela barra original, mas encascalhada, reforçada. Ela fica com, com umas, umas barras por cima e uma barra por baixo e ilumina aquela rótula, que é o que faz o bater palmas dos terranos, portanto fica tudo iluminado e fica muito mais precisa. As rótulas dos links da direção são 555, que também são bastante resistentes, muito melhores até que as originais, duram bastante tempo. Nós usámos umas baratas que, que duraram cerca de mil quilómetros uh, e estas já andam aqui há 4 mil, já fizeram muito fora de estrada e estão impecáveis. Do lado do pendura, em termos de direção, usamos o pendural da Brutal 4x4, que é um pendural muito mais reforçado que o original, Portanto, o original é muito frágil em termos de torção. Portanto, este é muito mais reforçado, é muito mais grosso. Aqui podemos ver a barra, a barra que quando se faz o encastilhamento consegue-se perceber. Portanto, ele originalmente é só aqui por baixo e aqui tem uma rótula que faz assim. Ele depois leva esta barra e leva uns casquilhos de bronze. Portanto, ele nunca mais consegue bater palmas assim. A barra nunca mais se mexe. Portanto, a única coisa que, que mexe são os links da direção os tais 555 que eu estava aqui a falar. Em termos de sinoblocos, por exemplo, na barra estabilizadora, também usamos uns poliuretanos também que duram muito mais. Uma das coisas que eu não gostava nada nas cavas das rodas era aqueles clipes de plástico de encaixar e desencaixar, porque ou rasgava sempre as, as cavas a pôr e a tirar, ou os, ou os pinos saltavam quando passamos uma poça de água a fundo, as cavas das rodas saltavam porque os pinos já estavam todos estragados, e então optámos por rebitar porcas, estão aqui porcas de 5 mm rebitadas, umas anilhas grandes, fizemos umas cavas novas e assim para tirar as cavas dá um bocadinho mais trabalho, mas com a parafusadora é super rápido. O chassi foi todo pintado, longarinas, braços, triângulos, foi tudo protegido contra a ferrugem para ver se o carrinho aguenta mais outros 20 aninhos como está. Aqui no cofre do motor há muita coisa diferente, portanto, duas baterias, esta bateria é a bateria dos acessórios, tem este sistema aqui com o relé que primeiro carrega a bateria do motor com o alternador e quando a bateria do motor chega aos 13,2 volts, ele chanta as duas e começa a carregar as duas. Caixa do filtro de ar personalizada, a ideia era ter snorkel e poder ter aqui a segunda bateria. E o que é que acontece? Os snorkels normalmente vêm preparados para vir aqui levar uma curva para a caixa original. E como eu já tinha aqui a segunda bateria, então optei por fazer uma caixa diferente. Aproveitei para trazer os respiros 
caixa de velocidades, o diferencial de frente, o diferencial de trás, portanto está tudo a respirar aqui dentro do, da caixa do snorkel, que assim não há cá umidades e águas a entrar para dentro dos diferenciais, nem da caixa de velocidades. Em termos de turbo, é o turbo original, foi hibridado para MFS, portanto uma compressora que é maquinada em CNC a partir de um bloco de alumínio, são mais resistentes, é um bocadinho maior do que o original, portanto tem mais fluxo, o carrinho ficou muito interessante. A bomba injetora foi trocada para bomba mecânica, tem um êmbolo de 11 mm portanto não fomos para o 12, como é um carro de viagem, a ideia é ter potência, andar bem, mas também não ser um exagero de consumos, nem de fumo. Temos também aqui o sistema do compressor, a ideia foi pôr um compressor que coubesse aqui dentro e que tivesse o máximo de, de litragem possível, este é de 80 litros por minuto, e até Max tem um maior, mas depois já não cabia aqui e ele foi todo alterado para poder usar com o bloqueio. Portanto, o carro tem ARB traseiro e fizemos esta régua aqui com as várias saídas para poder ter o pressostato do bloqueio, uma saída para encher os pneus e um depósito. Aqui embaixo da caixa do filtro de ar há um depósito de um litro que ajuda a pressão a estar mais constante para o bloqueio e também dá, por exemplo, para limpar o filtro do ar. Temos um sistema com mangueiras com uma pistola de superar, podemos tirar o filtro do ar e superar. Um litro de ar não é muito, mas dá para mandar 4, 5 superadelas, esperar 10 segundos, 5 segundos, ele volta a encher e dá para superar bem tudo o que é preciso para limpar. Uma peça cai ao chão, um cubo que é preciso desmanchar em qualquer lado, ter ar comprimido acaba por dar bastante jeito. O isolamento aqui do capô em termos acústicos e térmicos, trocámos aquele pano de origem que é muito difícil de lavar, sempre que apanha lama ficava sempre todo a escorrer e depois lavas com a pistola e ele começa a cair lama por todo lado. Optámos por tirar e pôr este, este isolamento de alumínio com, com esponja. O alternador também é diferente, o alternador é de um Nissan Primera, é um alternador de, de 100 amperes, o original é 70. Na altura, quando fizemos a viagem para a Turquia, estávamos um bocado preocupados se o alternador original ia conseguir carregar bem as duas baterias, uh, o frigorífico gasta 4 amperes, 5 amperes, telemóveis, drones, GoPros, sempre a carregar, optámos por fazer esta alteração, não é uma alteração direta, direta, em termos elétricos ele é um bocadinho diferente, porque é de 3 contactos e, e o original é só 2 contactos, portanto só tem a saída de corrente e um pino, este tem duas mais a saída de corrente, mas é uma alteração relativamente fácil. Em termos elétricos também, portanto aqui nesta zona, aqui dentro está o shunt que faz a medição do sistema das, da, da bateria auxiliar, isto está ligado a um mostrador que está lá dentro e nós conseguimos saber exatamente tudo o que sai e entra da bateria auxiliar, portanto a qualquer altura conseguimos perceber quantos amperes é que já gastámos, quantos amperes é que ainda temos disponíveis. Uh, tem tudo, os, tudo, tudo está feito com fusíveis, portanto está tudo protegido, se houver algum problema, tudo, tudo, tudo protegido, tudo o que é ligações entre as duas baterias, tudo o que é light bars, tudo o que é iluminação, tudo tem os seus próprios fusíveis, aqui estão os relés da light bar e os faróis auxiliares. Fizemos aqui duas saídas aqui na zona da borboleta, que alguns carros que têm EGR tem aqui uma borboleta, este de origem já não tinha nem EGR nem a borboleta, portanto aproveitámos, furámos, abrimos rosca, este sai para o manómetro do turbo, este sai para a LDA da bomba injetora, quando se faz a conversão é sempre preciso ir buscar pressão para o compensador do turbo. Em termos de revisão tudo foi alterado, bomba de água, termostato, líquido de direção assistida, líquido dos travões, a bomba principal dos travões, bomba de embreagem, tudo foi mudado para fazer essa viagem, para garantir que nada falhasse, às vezes uma peça de 15 euros ficar sem embreagem do outro lado da Europa é um bocado mais chato, então foi tudo por questões de manutenção preventiva, tudo trocado. Esteticamente demos antigravilha no, nos para-choques e nas abas, portanto isto já foi pintado quase há dois anos, já está um bocado mais esbranquiçado, mas continua a fazer a função, que era proteger um bocado o plástico e ficar com o um look mais, mais giro, mais agressivo. Aqui nota-se bastante o body lift, portanto quando, há, quando isto está tudo cheio de lama é muito mais fácil meter aqui a agulheta, limpar isto tudo, fica tudo muito mais lavadinho depois de uma brincadeira na lama, fica tudo muito melhor. As maxilas traseiras também foi tudo revisionado, foi tudo maxilas novas, afinadores novos, bombitos novos, tudo trocado. O sistema de escape foi todo mudado, ele, ele não tinha a panela do meio, portanto estava a fazer um barulho muito giro, mas em viagens já estava a começar a tornar um bocado, um bocado chato. E então levou um escape novo, completo, de origem, e o ferro da bola foi todo alterado. 
Portanto, quem conhece o ferro da bola do terreno, ele tem aqui uma charrua, assim em baixo, e a bola de reboque é aqui. Portanto, aquilo ficava preso em todo lado. Originalmente nós cortámos, para não chatear e não bater, mas depois dava jeito de ter, ter um sistema para, para os recoveries, não é? para puxar a malta e também para ser puxado para trás. Então alterámos aqui um bocadinho o ferro da bola, fizemos com este reforço aqui um sistema de quadrado, portanto só com este parafuso dá para tirar isto e meter um sistema de bola de reboque, mas normalmente anda sempre aqui com a manilha. Acaba por proteger também a matrícula, que é um dos cancros deste carro, não é? Toda a gente que compra um terreno e vai brincar a primeira vez perde a matrícula, ela agora fica muito mais protegida. A bola de reboque original, como é muito em baixo, acabava por nem proteger muito. Sensores de estacionamento atrás, o tal acabamento dos para-choques em antigravilha. Aqui em baixo o carro tem umas molas da Iron Man para mais de 300 kg. Portanto, o carro está muito pesado, tem gavetas, depósito de água, tem essas coisas todas. Uns amortecedores Old Man mais 5 cm. A barra apanhar foi alterada para ser afinável. Portanto, quando se levanta o carro, o eixo anda para um lado, fica uma roda mais de fora do que a outra. Então, ao alterar a barra para afinável, conseguimos ter as duas rodas a sair o mesmo da carroceria de um lado e do outro. Fica melhor esteticamente e chama menos a atenção. Aqui dentro do eixo de trás está o bloqueio, o bloqueio ARB. Aquele tubo lá mais à frente é o respiro do diferencial, que vai até à caixa do filtro de ar, que já vimos há pouco. O outro mais cai onde entra o ar para fazer funcionar o sistema do bloqueio. Em termos estéticos e também funcionais, pusemos estas películas da Lumar. São películas de 15, portanto só passa 15% da luz. É ótimo em termos de segurança. Para olhares lá para dentro, ver se há lá material para roubar, se não há, tens mesmo que andar em cima do carro a espreitar. E faz uma diferença para quem viaja atrás. É uma pena não se poder usar cá em Portugal à frente, porque isso faria toda a diferença. Talvez numa próxima viagem que façamos assim, tipo Ásias, até leve películas à frente, porque é uma diferença astronómica de temperatura. A rack foi feita por nós, portanto o carro não tem este sistema aqui em cima. Isto é tudo a Rino Rack, estas calhas em si afináveis, portanto permitem andar com estes pés para onde quisermos. São os pés low profile, o objetivo era ter o carro o mais baixo possível, sem nada lá em cima, poder entrar num ferry, poder entrar num, num parque de estacionamento para guardar o carro numa avaria, em viagem. Uh, a rack em si foi feita por nós, toda construída, em tubo de parede 2,5, para poder ser bastante resistente. Portanto, nós conseguimos andar em cima da rack sem problema. Este é o material que nós costumamos ter em cima da rack. Portanto, aqui são as cadeiras e as mesas. Aqui dentro da caixa de alumínio costumamos ter hum, umas peças de substituição. Aqui atrás usamos os drybags, portanto cada um tem o seu drybag com o material do campismo, tendas, saco de camas, está tudo ali em cima. Uh, em, para aceder à rack temos duas maneiras, portanto colamos aqui este, estas fitas antiderrapantes para ajudar a meter ali os pés, portanto dá super jeito para ficar acima. Lá por trás também é um bom ponto de acesso. Aqui em cima temos também uh, pás, prechas Max Trax, já nos salvaram muitas vezes <risos> das nossas atascanças. Em termos de luzes, temos luzes à volta do carro todo. Dá jeito quando andamos em trilhos com muitas árvores à volta e nunca se sabe se passa, se não passa. Uma avaria, um atascanço. Além dos nossos frontais e das nossas lanternas, dá jeito de ter luz em todo lado. Portanto, temos aqui a luz aqui. Temos aqui o farol aqui atrás também, para ajudar nas manobras. Aqui do lado direito, debaixo do tolo, é uma luz um bocadinho diferente. É uma luz que se costuma usar nas ambulâncias. Eles chamam-lhes os faróis de perímetro, que espalha mais a luz aqui nesta zona e não chateia nos olhos, como está a apontar para baixo. Com o tolo aberto à noite, para cozinhar, para acampar, para montar a tenda, dá bastante jeito de ter sempre luz. À frente temos uma light bar slim de 18 mil lumens. Ela mete um bocadinho de umidade, mas nunca falhou. <risos> Por isso, é mantê-la mantê equipa vencedora não se mexe. A antena do VHF, com um suporte também feito por nós. A ideia era que ficasse discreto, não andasse aqui com aqueles suportes de capô que ficam um bocado <risos> esquisitos. Não? E então soldámos aqui um ferro com um suporte que acompanha o carro e aperta no sítio onde aperta o capô. Ela já levou muita porrada, mas como tem esta mola, acaba por, por aguentar-se. Nós tínhamos uma sem mola que aguentou uma, um passeio aqui à Duna Janas e ficou logo partido ao meio. Em termos de ligações aqui, tudo o que é rack e tudo o que é ligações para coisas diferentes no carro, 
usamos estas fichas dos carrinhos select mandados, que são as XT60, e acaba por ser bastante modular. Se for preciso 12 volts para fazer alguma coisa, temos sempre 12 volts em todo lado. Portanto, basta desligar aqui esta ficha, ligar aqui um ferro de soldar, um, um conversor 12220, um outro farol. Nós temos um farol portátil com, com um imã. Se houver uma avaria debaixo do carro, temos várias saídas destas em todo lado, que acaba, acaba por, por ser bastante prático. O suporte da roda de reserva foi alterado ligeiramente para subi-lo, como o pneu 32 não cabia. De origem cabe bem um 31, depende do offset da jante. Com as jantes originais, quem tentar pôr um 31 é capaz de bater aqui na, na escova, dá para espaçar com umas anilhas. Nós, como temos as jantes com, com mais offset, o offset original é mais 25 e estas têm menos 5. Portanto, são 30 mm mais saídas do que as originais. Portanto, mesmo sem anilhas, sem nada, ela funciona bem aqui, não, não bate na escova. Aqui dentro temos a nossa cozinha. Frigorífico da Dometic, CDF 36 permite escolher a temperatura que queremos, dá para ir até 16 graus negativos, portanto se quisermos comprar carne, congelar, gelados, dá para fazer isso, ou se preferirmos só ter numa temperatura para manter, para manter umas bebidas frescas, normalmente nós usamos para, para comprar carne, mas não, não dá com ela congelada, comprar carne para 3 dias, 4 dias, ou ter um leite, uma manteiga, esse tipo de coisas, umas bebidas, umas águas frescas, tudo feito com, com calhas de 35 kg de avurt, temos aqui a gaveta dos talheres, é uma gaveta para ter as coisas assim mais acessíveis, faca, talheres, os nossos pratos de silicone, fáceis de lavar e fáceis de, de arrumar, não ocupam espaço. As gavetas foram construídas em contraplacado marítimo de 9 mm levou tapa poros, ainda por cima do contraplacado, e depois foram, foram pintadas com uma tinta específica para madeira. As nossas primeiras gavetas, as que levámos para a Turquia, eram mais baixas. As gavetas estavam ao lado uma da outra e o frigorífico estava por cima, só que não dava muito jeito, porque o frigorífico estava muito alto e ficava com pouco acesso. Então optámos por fazer agora este sistema novo, em que o frigorífico desceu, a gaveta saltou para o lado, ganhámos esta gaveta dos talheres. Fizemos estes puxadores personalizados com uma chave 10, no caso de, <risos> de ficar com o carro avariado. Os terrenos não variam, mas pronto, se alguém precisar de uma chave 10. Embaixo tem uma estrutura metálica com tubo galvanizado que dá reforço. Como a madeira é muito fininha e acaba por ser bastante flexível, optámos por criar uma base rígida para as gavetas não, não se torcerem. Alterámos a luz de trás para esta fita de LEDs aqui colada, que dá luz para aqui para a zona da cozinha. Portanto, à noite, cozinhar, estar aqui, vir buscar qualquer coisa, acaba por dar luz cá dentro e cá fora. Acabou por ser uma solução fixe. Temos aqui esta rede, temos o pano da louça e uns saquinhos de lixo. É sempre bom ter saquinhos de lixo à mão quando se está a cozinhar. Portanto, aqui deste lado temos um depósito com 30 litros de água, com uma bomba elétrica. Temos aqui uma das saídas de 12 volts que estava a falar há pouco, para ligar uma luz auxiliar. O chuveiro tem, tem cerca de 2, 3 metros de, de comprimento. Tem um suporte magnético, portanto dá para tomar banho pôr aqui para podermos tomar um banho ou para lavar a louça um bocadinho mais abaixo, com a mesa aqui, dá para estar aqui a trabalhar. Uh, a torneira dá para, prender, dá para prender em modo aberto, portanto, para poder tomar banho, para poder lavar. Para enchermos o depósito temos aqui a tampa, ela é ventilada, portanto, permite tirar a água sempre sem aquele problema dele do depósito começar a ficar chupado por dentro. Na gaveta de cima costumamos usar para transportar a comida, Portanto, tudo o que é comida costumamos pôr aqui dentro. Uh, estas gavetas também ficam bastante seguras, portanto, se tivermos alguma coisa que queiramos guardar, material de filmagem ou se assim, alguma coisa que tem que ficar no carro obrigatoriamente. O terreno, como tem super lock, quando trancamos as portas, mesmo que partam um vidro, não consegue abrir a porta por dentro. Portanto, se as portas forem trancadas pelo comando, se alguém vier tentar abrir aqui isto, não consegue abrir. Portanto, tudo o que tiver dentro das gavetas, só com um machado é que vão conseguir aceder a elas. Elas têm este sistema, sistema que foi também inventado por nós para fechar, portanto elas ficam trancadas para não andarem a abrir e a, e a fechar, assim ninguém se esquece de as trancar. A gaveta de baixo é a cozinha, portanto tem um sítio específico para, para o tacho para não andar a saltar de um lado para o outro, esponja para lavar a louça, são os kits de primeiros socorros e aqui tem mais uma data de pormenores, restos de cabelagens, fios para ligar mais telemóveis à carga, 
esse tipo de coisas, as estacas do tolo, a tal luz magnética que eu estava a falar há pouco, portanto tem um ímã que dá para prender em qualquer lado e tem a ficha XT para poder prender em qualquer lado, para poder ligar. Dentro destas bolsinhas temos as purificações para a água, portanto se quisermos, se quisermos transformar a água que está ali dentro do depósito em água potável, basta aplicar uma, uma tabletezinha destas e podemos ter de repente 30 litros de água para, para beber se estivermos aflitos. Aqui atrás temos o fogão, o fogão normal, daqueles de petija de garrafa. Temos para lavar, para lavar a louça. Nós usamos para tudo. Para lavar a louça, para fazer saladas. É o nosso taparoeira grande, o nosso alguidar. Uma tábua de corte. E o mais importante de tudo, que é quando, quando estamos a trabalhar com o fogão e acaba por haver muito vento, fizemos este para-vento para gigante que abraça o fogão todo e assim não há cá problemas de gordura também, não salta. Nós não bebemos café, mas como a malta que anda connosco bebe café, é uma antespress de 12 volts, portanto permite tirar café com cápsulas da Nespresso em qualquer lado. Para quem gosta de beber café, é uma boa, uma boa aquisição. E agora vocês perguntam, fogão, lavatório, não sei o quê, onde é que vocês cozinham? Temos esta mesa aqui feita em inox também, completamente feita por nós. Foi aqui nada à medida para aqui, Pronto, que nos permite cozinhar, lavar a louça, fazer tudo o que a gente quiser, uma paragem rápida para fazer um almoço, uma sandes, em vez de estarmos a montar mesas e cadeiras, conseguimos fazer tudo aqui rapidamente. E ela depois esconde-se sozinha para dentro, é só apontar para ali e se fecharmos a gaveta, ela fica logo lá escondida e nunca chateia, nunca vem atrás, portanto ela fica lá presa sozinha e quando precisamos dela é só puxar e ela vem para trás. Aqui deste lado temos um porão de arrumação, onde do outro lado é o depósito de água, onde temos tudo e mais alguma coisa. Estas são cintas para prender, para prender as malas na rack, um estendal, uma base para o macaco de rodas, se estivermos num terreno, num terreno mais fofo. O porão é acessível também aqui pela frente, pelos bancos. Portanto, temos aqui a mala com o recovery gear, manilhas, cintas, tudo bastante usado. Manilhas sintéticas para poder ligar duas cintas sem, sem perigo, que assim se, se alguma das cintas se partir não andam manilhas metálicas a voar. Manilhas metálicas para prender nos carros. Mais uma pá, uma bacinha pequenina mais acessível para ir à casa de banho, por exemplo. Um guincho manual, num, num aperto o carro a cair de lado para um sítio qualquer, tirar uma árvore. Este carro não tem guincho, portanto só o outro carro que nós temos é que tem guincho. Este optámos por ter assim só uma solução de, de emergência. Mangueira para poder encher o depósito de água. Um serrote. Um machado. E o nosso salvador da pátria que já nos tirou duas ou três vezes de apuros. Uma vez com, numa subida de areia que ficámos com o diferencial de trás preso. E foi o nosso macaquinho que nos salvou. Portanto, um macaquinho de 5 toneladas, que sobe 50 cm. Ainda fizemos este sistema para poder subir ainda mais, portanto ele ainda fica mais alto. Portanto, dá para subir se for preciso na longarina ou na carroceria, em qualquer lado. Com este sistema permite ser muito mais versátil. Aqui atrás dos bancos temos um conversor de 220, de 400 watts. Para um ferro de soldar, alguma coisa que seja preciso ligar. Todo o sistema de fusíveis da parte de trás, portanto frigorífico, tomadas, tudo o que está cá atrás tem os seus próprios fusíveis, tudo identificado para não nos perdermos, frigorífico, as saídas, o bomba d'água. Todas as nossas lanternas têm, têm aquelas pilhas de lítio 18650, portanto instalamos aqui um, um carregador, portanto é só ligar, meter as pilhas à carga e está sempre pronto, não anda perdido no meio das gavetas, tem um sítio específico para ele. Aqui deste lado, como o frigorífico não chega até cá atrás, acabamos por ganhar um sítio porreiro para guardar a ferramenta. Aqui vê-se o depósito de água, os tais 30 litros de água. Portanto, quando estamos a encher, aqui é um sítio bom para fazer 
o enchimento e para tomar conta do, do nível onde é que já vai. Dá para perceber também o sistema de fixação das gavetas ao carro. Portanto, usámos os pontos originais do banco traseiro com umas argolas, com uma ponta de corrente e com os esticadores. Portanto, a qualquer altura conseguimos gerir a tensão que queremos dar nas gavetas. Aqui temos um conjunto de chaves de caixa completo. O resto das ferramentas, chaves de bocas, martelos, alicates e aqui em cima material elétrico, fios, fusíveis. Na mala de cima temos também o kit de encher os pneus, ferro de soldar, tubos de vários diâmetros, dá sempre jeito para safar uma situação. E como tinha falado há pouco, uma pistola para superar o filtro do ar, para superar uma peça no meio de uma montagem, que dá sempre jeito. Nas duas viagens grandes que fizemos com fora de estrada, uma das coisas que sofreu sempre bastante foi os sinoblocos do link da barra estabilizadora da frente. Então agora no, usamos estes, da Nola Ten, que são mais siliconados. E então andamos sempre com eles, porque nós na Albânia tivemos que fazer um em fita americana e agora andamos com ele para não, para não voltar a fazermos um de fita. O carro originalmente tinha estofos em tecido, Arranjámos uma oportunidade de trocar pastofos em pele originais. Acaba por ser mais higiênico, com as lamas, com tudo, com o suor. Aqui atrás das costas fizemos este sistema com painéis mole, que permitem pôr várias malas para cima, para baixo, onde quisermos. Tem também um compartimento grande que permite guardar mais coisas cá dentro. Dá para esconder papéis, documentos. Aqui uma luzinha pequenina para quem anda cá atrás. Isto foi uma das novas compras é aqueles degraus de encaixar na fechadura do carro para ajudar a ir à rack. Nos carros do ano 2000 já há uma tomada de 12 volts ali. Neste que era de 97 ele não tinha, mas foi colocada também uma em vez de ser de 12 volts logo com duas portas USB. Aqui por baixo está o subwoofer. Em termos de otimização de espaço, debaixo do banco temos uma cinta de camião bem resistente e comprida para ajudar a a chegar a sítios onde às vezes não conseguimos chegar com as outras. Uma chave de rodas, só com a medida da porca do carro, bastante comprida para não ter que se andar a fazer força. Temos aqui esta rede em viagem, dá jeito. Se for uma viagem de frio, gorros, luvas, esse tipo de coisas, uma garrafa de água, está sempre jeito ter aqui isto. Optámos por ter um kit de ferramenta rápido, sempre aqui acessível, dá sempre para desenrascar alguma situação ou alguém. Há sempre jeito de ter um alicate, uma chave de fendas, umas chastavadas, um bocadinho de fita cola, uma coisa rápida. Se for preciso, de repente, um cubo que está meio preso, uma cinta que, que é preciso cortar, um suportas Max Trax, um cadeado. Assim temos sempre aqui um kit rápido de emergência. Temos também debaixo do, do banco do condutor um extintor com velcro, para ele não andar de um lado para o outro, ele fica aqui quietinho. Nas portas temos sempre umas luvas para poder trabalhar com as pranchas, com a pá, às vezes é preciso cortar umas silvas, cortar uns troncos, umas árvores, ter umas luvas sempre à mão dá jeito. Portanto, temos nas portas todas sempre luvas para trabalhar. Aqui à frente temos um suporte de RAM para tablets. Nós fazemos a nossa navegação toda com telemóveis e tablets. Este foi o tablet com que fizemos a navegação na viagem da Turquia, com a aplicação Logs Map. Aqui temos mais um RAM mount para um telemóvel ou para o InReach. O InReach é um localizador GPS que permite mandar SMS para qualquer telefone, mesmo quando não temos rede, porque ele pela rede satélite consegue mandar mensagens. Também é um localizador, portanto nós conseguimos com, com ele mandar uns pontos para um mapa que depois no nosso site as pessoas conseguem seguir as nossas aventuras. E tem a função de SOS que, se nós carregarmos nesta função, entra em contato com uma rede de salvamento internacional, onde eles com as autoridades locais conseguem preparar o salvamento. Temos também um rádio VHF e UHF, portanto, com um suporte magnético aqui sempre à mão. Cada dispositivo tem o seu cabo de carga, sempre, sempre à mão. Aqui colocamos os interruptores. Esta é a luz lateral, estas são as luzes de trás. Deste lado temos a light bar e o interruptor para os faróis auxiliares. Alteramos aqui a posição do regulador dos espelhos para aqui, para poder pôr aqui o interruptor do bloqueio e do compressor. Temos aqui um voltímetro para não haver surpresas. O suporte do tablet trazia este tubo, 
nós alterámos para o tubo ser mais comprido, porque ele não dava para ir ao sítio onde nós queríamos, e fomos com ele ao suporte do banco, cá em baixo. Portanto, ele está preso aqui no suporte do banco, bem estável. E depois tem um segundo reforço que vai prender dentro da consola para dar mais estabilidade. Aqui em baixo temos quatro tomadas USB. Estas duas são quick charge para telemóveis que suportem esse sistema de carregamento. Permite desligá-las, portanto, para elas não estarem sempre ligadas. Elas não estão ligadas na ignição para podermos carregar um telemóvel à noite, no parquampismo, deixar qualquer coisa escondida sempre a carregar. O apoio de braço, que originalmente não é um apoio de braço, é só uma coisa para guardar. É só um sítio para guardar coisas. Foi, cresceu em altura, portanto, já dá para pousar o braço. Temos um rádio portátil VHF e UHF para falar para dentro do carro. Um martelo, um martelo de vidros com corta cintos um esvaziador de pneus rápido, um frontal com a tal pilha que pode ser carregada lá atrás. Aqui temos uma lanterna também rápida sempre à mão, só chegar e tirar. Aqui dentro temos o manómetro do turbo, portanto ele está aqui só por uma questão de perceber se houve algum problema, se não houve algum problema, não é para estarmos sempre a olhar para ele, é só mesmo de repente se o carro tiver com um comportamento estranho perceber se passa alguma coisa, se saltou algum tubo. Este é o sistema da Victron para perceber o que é que se está a passar. Portanto, neste momento temos uma bateria da GoPro à carga, está a gastar 1,2 amperes, mais ou menos. Dá para perceber em watts quanto é que está a gastar. Portanto, já perdemos 1,3 amperes. Está com 98,4%. Daria para 32 horas se estivéssemos assim com este consumo de energia sempre. Isto é a tensão da bateria e isto é a tensão da outra bateria, portanto ele consegue medir a do motor e a auxiliar. Em termos de luz interior, fizemos um, uma luz para aqui para o espelho com um abajur impressa em 3D, que permite dar aqui luz nesta zona do tablier sem bater a luz no vidro, não é? porque como ele fica com aquelas palas já não chateia. É ótimo porque parece um carro moderno, com bastante luz, os terrenos de origem têm aquela luzinha que parece que estão a voar um, um morto. Aqui foi trocado para LED também e lá atrás aquela barra que vimos há pouco que serve tanto cá para dentro como lá para fora para cozinhar. Escolhemos o terreno para fazer estas nossas viagens porque é mais leve que, que os jipes grandes, não é? Muito mais leve que um Patrol GR e bastante fiável. O motor TD27 é um motor que tem as suas provas dadas. É usado em competição, usado em viagem, usado em todo lado. Todas as viagens a que ele se comprometeu a fazer, fez-las. A viagem da Turquia fez 15 mil km em 3 semanas, sem problemas, não houve nada de mecânico de grave, nunca andou de reboque. <risos> Tentámos que o projeto não chamasse demasiada a atenção das autoridades, portanto daí não termos para-choques de ferro. Tudo o que está no carro que é possível legalizar está legalizado, portanto os pneus 32, snorkel, películas. Dentro dos jipes que vemos aí, projetos milionários, é um projeto mais em conta, mas que cumpre tudo o que nós precisamos dele. Se tiverem alguma dúvida sobre a preparação do carro, não hesitem em perguntar nos comentários. Nós vamos convidar mais malta para vir mostrar os projetos Overland aqui no nosso canal. Vamos fazer mais vídeos para mostrar os jipes giros. E pronto, é o nosso carrinho. Foi desenhado para as nossas necessidades. Espero que gostem.